what are these structures these structures look similar to each other together they form a big structure like an onion bulb these structures endana idine gana nammal cells ennu parayna alle nammal aadiyam ee chapter inde thodakkam mudal nammal parayna kaaryam aanu ee structures ne aanu nammal cells ennu parayunathu ingane tharalam cells koodi chernana or onion bulb ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒനിയൻ ബൾബിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഏതൊരു ഓർഗാനിസോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം ഹ്യൂമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആനിമൽസോ ഈ ട്രീസോ പ്ലാൻസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസിനെ പോലോ പ്ലാൻസിനെ പോലോ ആനിമൽസിനെ പോലോ ഒക്കെയുള്ള ഈ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വി ഫൈൻ ഫ്രം ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഒനിയൻ ബൾബ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് ഹാവ് സിമിലർ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിസിബിൾ അണ്ടർ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും ഒരേപോലെ തന്നെയുണ്ട് ദ സെൽസ് ഓഫ് ദ ഒനിയൻ പീൽ വിൽ ഓൾ ലുക്ക് ദ സെയിം റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒനിയൻ ദി കെയിം ഫ്രം അപ്പോൾ എത്ര വലിയ ഒനിയൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ എത്ര ചെറിയ ഒനിയൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ സെൽസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ദീ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ബി സി ആ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഒനിയൻ ബൾബ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒനിയൻ ബൾബിൻ്റെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒനിയൻ ബൾബിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഈ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ഒനിയൻസ് ബട്ട് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് യു ഒബ്സർവ് അറൗണ്ട് ആ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഹവ് അവർ ദെയർ ആർ ഓൾസോ സിംഗിൾ സെൽസ് ദാറ്റ് ലീവ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ അപ്പം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഒനിയൻ ബൾബ് എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒനിയൻ ബൾബിൻ്റെ സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺ കണ്ട പോലത്തെ സെല്ലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഇത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസിൻ്റെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പല ലീഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പീലെടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും സെല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില ഓർഗാനിസത്തിനാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സെൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരൊറ്റ സെല്ല് കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അമീബ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് മൾട്ടി സെല്ലിലാർ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേരാണ് അമീബ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമിഡോമോണാസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് അമീബ എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് നോക്കാം അതുപോലെ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഈ ഹ്യൂമൻസ് ആനിമൽസ് ഇതിലെല്ലാം മൾട്ടി സെല്ലാറാണ് അല്ലേ ഒന്നിലധികം സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒനിയൻ ബൾബ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പോലും ഒരു സെല്ലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അല്ല ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലേ അപ്പം മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് സിംഗിൾ സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് സെൽസ് വെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹൂക്കിൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഇൻവെൻഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ റോബർട്ട് ഹൂക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് സെൽസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഹി ഒബ്സേർവ് ദ സെൽസ് ഇൻ എ കോർക്ക് സൈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പ്രിമിറ്റീവ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതും ഒരു കോർക്ക് സ്ലൈസിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ സെൽസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പഠിച്ചതാണ് ലൂവൻ ഹൂക്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ വിത്ത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിസ്കവേർഡ് ദ ഫ്രീ ലീവിംഗ് സെൽസ് ഇൻ പോണ്ട് വാട്ടർ ഫോർ ദി ഫേസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ പോണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ലീവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് ലൂവൻ ഹൂക്കാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഏത് ഇയറിലായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ റോബോട്ട് ഹൂക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ
The cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Sleden and Schuan. അപ്പം സെൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും സെല്ല് കൊണ്ടാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലാണ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സെൽ തിയറി ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽ തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി സെൽ തിയറി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് സ്ലീഡൻ ആൻഡ് ഷുവാൻ അത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലും എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലും ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ബയോളജിസ്റ്റും സെൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ സെൽ തിയറി ആരാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ഇയറിലാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം ദ സെൽ തിയറി വാസ് ഫേർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ വേഴ്സ് ടു ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ സജസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ സെൽസ് ആർ ഈസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് ഈ സെൽ തിയറി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് വെർച്വോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എല്ലാ സെൽസും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൽ നിന്നാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെൽസും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൽ നിന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. In 1940, we have seen the electron microscope in the 1940s. We have seen the structure of the cell in the 1940s. We have seen the structure of the cell in the 1940s. We have seen the structure of the cell in the 1940s. We have seen the structure of the cell in the 1940s. We have seen the electron microscope in the 1940s. Okay, so we have seen the cell in the 1940s. We have seen the inventions in the 1940s. We have seen the discovery of the cell in the 1940s. പറയുന്നത് സെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് വാട്ടറിലെ സെല്ലിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റോബോർട്ട് ബ്രൗൺ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് പിന്നെ പെർക്കിഞ്ച് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സെൽ തിയറിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് സെൽ തിയറി ആരാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ഇയറിലാണ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് സെൽ തിയറി ആരാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും സെല്ല് കൊണ്ടാണ് കമ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണെന്ന് വിർച്വൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു എല്ലാ സെൽസും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസിൽ നിന്നാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽ തിയറി അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കവറി ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പേരായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇയർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organisms. അപ്പം മാഗ്നിഫയിങ് ലെൻസിൻ്റെ ഇൻവെൻഷന് ശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിൽ തന്നെ ധാരാളം ഡിസ്കവറീസ് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അമീവ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമിഡോമോണാസ് പാരാമേസിയം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ സിംഗിൾ സെൽഡാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെ എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് യൂണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംഗിൾ അപ്പോൾ ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രമുള്ള ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അമീബ ക്ലാമിഡോമോണാസ് പരാമേസിയം ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അറിയാം ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് മെനി സെൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ടുഗേദർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ബോഡി ആൻഡ് അസ്യൂം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് ടു ഫോം വേരിയസ് ബോഡി പാർട്സ് ഇൻ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് സജാസ് സം ഫംഗി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അപ്പം ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഫംഗിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിലോ ആനിമൽസിലോ
പലതരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണുള്ളത് ഇപ്പം ലിവറിലുള്ള സെല്ലല്ല ഹാർട്ടിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഓരോ ഓർഗൻസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ സെൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഈ ഓരോ സെൽസിന് നമ്മൾ ഓരോ പേര് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ലിവറിൽ തന്നെ നാല് തരം സെൽസാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗൻസിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സെൽസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അവരുടെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എവരി മൾട്ടി സെൽ ആർ ഓർഗാനിസം ഹാസ് കം ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ ഹൗ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സെൽസ് ഓഫ് ദയർ ഓൺ കൈൻഡ് ഓൾ സെൽസ് ദസ് കം ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെൽ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സെൽസും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൾട്ടി സെൽ ആർ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എല്ലാ സെൽസും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമെടുത്ത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് പല ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല സൈസുകളിലൊക്കെയുള്ള സെൽസാണുള്ളത് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ പോലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ലിവറിലുള്ള സെൽസ് ഹാർട്ടിലുള്ള സെൽസ് അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സം ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് സെൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചർ ഇറ്റ് എ പിക്സ് സം സെൽസ് ഫ്രം ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള സെൽസാണ് ഓർഗാനിസത്തിലുള്ളത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിലും പല തരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് സെല്ലുകൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെല്ല് ബ്ലഡ് സെൽസ് അങ്ങനെ ധാരാളം സെൽസ് ഓക്കെ ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഇതിനപ്പുറം ഒരുപാട് സെൽസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് സെല്ലുകളുടെ പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സൈസും ഷേപ്പും ഒക്കെ തന്നെ ഡിഫറെ